пушистые. Смотри, какая церковь-то. Ну, подожди, а ну-ка пошли посмотрим. Может там открыто? Тут интересно. Интересно. А что за церквуха-то? Да и ладно. Смотри, в Гвине, да? Угу. И э, вокруг э, церкви березы стоят. Угу. Слушай, а там, по-моему, открыто. Пойдем, зайдем. Угу. Посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. То зайдите быстренько, пока батюшка а, там. Да? Спасибо а большое. Я хотел спросить. А где вход-то? Вот, вот, а, вот здесь, да? А, здравствуйте, все, да, закрыто. Ну, мы на пять на, на минутку даже. Спасибо большое. Ну, вы знаете, вы все-таки вы закончили уже, уж извините. А в каком году построили храм? В 2007, по-моему. Ага. Спасибо вам большое. Да мы, честно говоря, не умеем это дело. Да. Поэтому... Это как это известная икона, да, знаменитая? Да, это знаменитая икона Влахерская она была, она находилась в Константинополе, в Влахерском храме у императора. Ага. Ну, потом чудесным образом вот она э, была перенесена непонятно каким чудесным образом в наши пределы. И в районе реки Тихвинки была обнаружена. Вот. И там был построен Тихвинский монастырь по времени. А в какие-то времена она была обнаружена? Приблизительно. 1200. 1200? Да, только икона Тихвинская, она же одна из немногих икон, которые были написаны ангелистом лукой. Вот. И потом был основан монастырь Тихвинский через некоторое время. Икона хранилась там. Потом во время революции икону вывез человек в Америку, в Соединенные Штаты. И сказал, что если монастырь будет отстроен, он эту икону в Лахенскую, ну, Тихвинская она да. называлась у нас, вернет обратно, если будет монастырь отстроен. Ну, вот не так давно, относительно лет, наверное, э, а, ну, собственно, когда храм наш строился, почему благословили в честь Тихвинской иконы? Потому что икона была возвращена. Я вам сейчас по поводу века поточнее скажу, я 
Ну, я не ожидал, что 1200 год. А это а что с иконой ну, сейчас-то? Где она? В Тихвинском монастыре. А Тихвинский монастырь это в Тихвине? Да, вот так вот. да, в Ленинградской области. Ну вот, естественно. А как она выглядит, эта икона? Вот, вот. Ну, естественно, это список. Да, безусловно. Вот. Здесь, когда этот храм строился, да. здесь раньше же храм был вот на месте мону монументов в честь погибших воинов и революционеров. Там вправо это вы поедете, в сторону Правдина. Ну, буквально здесь поворот, и там да. на кладбище ага. этот Там был храм большой. Да. Храм в честь Принесения Господня. Там большой храм в Выборгском районе Ленинградской области. Mm -hmm. да. Ну, в Выборге собора все больше было. Да. Второй вот здесь. В Выборгском районе большой каменный храм. После его войны его окончательно разрушили. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну и в начале 2000-х годов тут люди собрались и решили построить храм. Митрополит Владимир тогда благословил в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, потому что как раз такие торжества были, что икона оригинал вернулась из такого путешествия в родной монастырь. И она там находится да, сейчас? Да, да, да. Можно приехать, приложить. Вот. И... А здесь вот это финны, наши друзья, да. которые из Финляндии, люди, которые здесь раньше жили до войны. Угу. Они там есть еще некоторые живые, вот бабушки, дедушки, их внуки, дети, они приезжают сюда регулярно. Да. Мы с ними дружим. Ну, там разные конфессиональные да, протестанты, да. католики, православные. Вот они все вместе приезжают. И вот эту икону нам подарили, когда вот храм строился. Да. Ну, вот она написана, ну, понятно, что это вот этот список. Вот. В честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Здесь правдина рядом поселок. Это был административный центр Милова. Финляндии. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну и общество так и называется у него. Uh -huh, Люди, uh -huh. которые жили здесь. Там у них на кладбище кресты сохранились, uh -huh. могилы. Вот. Я даже служил здесь, когда я сейчас приехал сюда 12 лет назад. Uh -huh. Заходит батюшка какой-то в Алтай. Ну, так на вид лет 60. Uh -huh. Здравствуйте, говорит, такой достойный. Я вам могу приехать из Финляндии, я можно послужить. Я говорю, пожалуйста, как вас зовут? Я говорю, зовут отец Александр. Я здесь, говорит, раньше жил. До войны. <смех> До какой войны? Ну, до северной войны, вот этой финской. Жили. Ему казалось, там 8 с чем-то лет, вот выглядит очень хорошо. Но вот не так давно снесался с этим. А, жалко. Да. да, интересная история. Спасибо вам большое. Да. Это не, неожиданно для нас. Мы так далеко, честно говоря, не издалека приехали. А но... У нас был круг петербург выборг и сюда. А откуда? Из, ну, из Петербурга О, до Выборга далеко, и потом сюда. Ну, для нас далеко, мы никуда не ездим, поэтому... Петербург, это, знаете, два раза бывает, мадаешься. Ну вот, видите. Спасибо большое. Как вас зовут? Сергей и Анатолий. Священник Андрей, очень приятно. Очень приятно. Ну, приезжайте, Сергей и Анатолий будет возможно. Вы знаете, мы проскочили, в хорошем смысле слова, проскочили поворот. Мы должны были повернуть на лес. А куда вы едете? А мы в Мичуринское, через Мичуринское Петербург. А, ну, и мы проскочили поворот, и я говорю, давай дальше чуть-чуть проедем. Почему так сказал, я не знаю. И мы проехали, и говорю, а теперь будем разворачиваться в обратную сторону. И смотрим, храм стоит. Да. Говорю, Чудо какое. И да, мы да. вышли. И вы как раз нам очень, так сказать, спасибо. Да, спасибо. Всего, всего, до всего доброго, до свидания. До свидания. Интересный храм. Это получается в честь иконы Тихвинской, это, как сказать, Тихвинской иконы, что это Божьей, да. Божьей Матери или что там. Слушай, интересно сделано. Веревки уже повыпадали, кстати говоря. Он видишь, что торчит? Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте попробуем залезть. Восстановить это все. Слушай, это ж колокольня, наверное. Смотри, педаль. Это, наверное, это самые мелодии какие-то. Вот 
Колкола слиты под Ярославлем. А почему под Ярославлем? Там мастерская просто? Я просто бывший звонарь сам. В Петербурге я звонил в Петропавловском соборе. Вот, и в разных других местах. Вот. И поскольку здесь, когда стали строить колокольни, мне, конечно, вот то, что там поместилось, крайне э, не радовало. Ну, там небольшой наборчик из пяти колоколов. Хотелось все время больше. Вот. А здесь сделали, видите, такую... Так это по вашей рекомендации получается? Ну, ну да, да. Просто, части, да. Просто много заводов у нас сейчас, э, которые делают колокола. Да. Ну, а под Ярославлем там такой... Э, там делают просто по древней технологии дореволюционной. Mm. Сейчас э, новые технологии, формы современные, колокола выглядят ну, вообще просто очень презентабельно, а звенят как кастрюля. Вот. Все, ну, серьезно, ну, ну, такой звук мне не нравится. Вот. А эти... А эти колокола, видите как? У них звук такой толстый. Если он с музыкой связан, блин, темпор такой. Я как-то не думал на эту тему. Да, у них агротонов же очень много. Да, ее потом ломают и колокол. Ну, там ничего как бы. Ну, вообще нет, в общем всего не история. У них, видите, блоки. Они как э, скрипичные тел мастера тоже. У каждого там свой профиль, он же в толщине там тоже идет. И от этого зависит звук. Какой звук интересный. Вот вы, когда звук раздался, он прям и вибрирует, и длится как-то интересно. Первый раз я да, слышу. Да, спасибо большое. Да, Боже Бога. Спасибо. Давайте аккуратненько есть что-то не да. было по-другому. Ну, дороги расставил. Да? А было солнце, мы ехали, и вдруг резко. Ну, да, вот... а вышел, не было. Да. Вокруг, не было. Все дело, не было да. А скажите, пожалуйста, вот эти колокола, они звучат, они в каким-то определенным дням звучат? Ну, конечно, просто так в них звонить нельзя. Да. Они звучат тогда, когда я служба. Вот перед службой звон. И после службы звон. Это по каким-то дням? Служба у нас проходит по воскресным и праздничным дням. А в какое время? В 10 утра начала. В полдесятого начинается звон. Вот. А. Воскресенье. Полдесятого, да? Да, звон да, да, да. Ну и после службы звон там где-то в полдвенадцатого заканчивается. Вот. И во время литургии тоже звенят, звонят колокола, звонят, да. когда их христический канон. Так что приезжайте. Ага. Или когда вот Пасха будет. А вот. когда это будет, извините? Ну вот, 4 мая, да? 4 мая, да. мая. Вот 4 мая можно целый день всем желающим приезжать и звонить. Спасибо да, большое. Да, да. Ну, днем. 4 мая. А со скольки? Ну, полдесятого сказали. С 12 до 6. А, с 12. Да. Я, может, с матерью приеду. Да, приезжайте, пожалуйста, можно звонить. Традиция такая. Я а? однажды в Москву приехал, знаете, был. Ага. Думаю, светлая неделя. Ну, светлая неделя, это вот вся вот неделя после Пасхи. Да. Думаю, храм Христа Спасителя, а пойду позвоню там в колокола. Ну, да, традиция же есть. Да. А то захожу, там охранники, все строго там. Я думаю, ну смелости набрался, говорю, вот хочу позвонить, он такой. Ну подождите, я правда полтора часа ждал, пока группа наберется. Потом пришел звонарь, да. на лифте поднялись то наверх и звонили там в колокола. Уникально. Ну, Правда, там колокол такой, знаете, 32 тонны, что ли? 32 да, тонны? Да, да, да. Там язык только полторы тонны весит. Ну, я его раскачиваю, его раскачиваю, он говорит только, что за язык не хватает все руками, потому что еще сетку не, не нанесли там. Если за язык спальшишь, он тебя выкинет на улицу там. У полторы тонны, его там 5 минут раскачивают, как он. Интересно. Да, да. да. Всего доброго, Давай, до свидания.
Amen. Mm-hmm.